குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யூனிக் ஐஎஸ் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசி குரூப் டூ மெயின் சிலபஸை பற்றியான ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ஓரியன்டேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ சிலபஸ் என்ன அதை என்ன எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த குரூப் டூ மெயின்ஸ் பேப்பர் ஒரே ஒரு பேப்பர் தான் ஒரே ஒரு மெயின்ஸ் பேப்பர் தான் ஆனால் சார் மீன் ஒரு பேப்பர் தான் ஆனால் அதில் மூணு ஏரியா கவர் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ அப்படின்னு மூணாக வச்சுருப்பாங்க சிலபஸும் ஒரே சிலபஸில் ஒரே எக்ஸாம் தான் வச்சுருப்பாங்க ஓகே ஸோ அது என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் பேப்பர் ஒனில் என்ன கவர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரோல் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் அதோடய ஹெடிங் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஏரியா பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் பேப்பருடைய அப் டு த ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்ற ஏரியா வரைக்குமே நீங்கள் புதுசாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஏரியா கிடையாது இது ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸுக்காகவே சயின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க அதே ஏரியாஸ் தான் அதை கொஞ்சம் டீப்பாக படித்தீங்கன்னா போதுமானது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏரியா அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப அதிகமாக டிஸ்கஷன் இல்லை இதை நீங்களே ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியாத கொஞ்சம் புதுசான ஏரியா அந்த ஏரியாஸ் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்ததை நம்ம பார்க்குறது அதே பேப்பர் ஒனில் இருக்கக்கூடிய சில ஏரியாஸ் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் பாலிசி ஆர்கனைசேஷன் ஆன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரோல் அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பாலிசி என்ன அதோடைய இம்பேக்ட் என்ன அதோடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க அப்போது இது ரிலேட்டடாக நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னா இது வரைக்கும் கவர்மெண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக என்ன பாலிசி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி இப்போ இஸ்ரோ கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்புறம் என்னென்ன மிஷன் சேட்டலைட் அனுப்பியிருப்பாங்க பிஎஸ்எல்வின்னு என்ன ஜிஎஸ்எல்வின்னு என்ன ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி பற்றி இது புக்கில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா சோர்ஸ் போய்க்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே நாட் ஓன்லி ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி மட்டும் இல்லை இப்போ சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் குரூப் டூவில் மெயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட்டிக்ஸ் பற்றி கொஷின் வந்திருக்கும் ரோபோட்டிக்ஸோடைய பேசிக் த்ரீ மார்க் கொஷின்லாம் ஒரு கேட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் இருக்கும் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஸோ இதில் பேசிக்காக வந்து கேட்டிருப்பாங்க இது வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரோபோட்டிக்ஸ் நானோ டெக்னாலஜி எனர்ஜி நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி இந்த ஏரியாஸ் ஃபுல்லாக நம்ம கவர் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கான ரிசோர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய சமச்சீர் புக்கில் அப் டு ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸை பாருங்கள் நைன்த்து டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் எஸ்பெஷலி அந்த நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைம் வந்ததுன்னா இந்தியா ஏர் புக்கு போவாங்க இந்தியா ஏர் புக்கில் சில கவர்மெண்ட்டோட பாலிசிஸ் இருக்குது ஏன்னா கவர்மெண்ட் அத்தென்டிகேட்டட் புக்கு அதில் போய் சில ஏரியாஸ் எல்லாம் பாருங்கள் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு ஒரு சாப்டராக இருக்குது அதில் போய் பாருங்கள் அதுவும் மீறி போனீங்கன்னா நெட்டில் இன்றைக்கி நிறைய சோர்ஸஸ் இருக்குது தாராளமாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் திஸ் சயின்ஸ் அண்ட் தெரு சயின்ஸ் ஆஃப் தெரப்பி ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி இப்போது எனர்ஜி வந்து நீங்கள் சின்ன வயசில் இதிலே படிச்சுருப்பீங்க நைன்த்து டென்த்துலேயே படிக்க ஆரம்பிச்சுருப்பீங்க ஸோ எனர்ஜி என்ன ரெனவபிள் எனர்ஜின்னு என்ன நான் ரெனவபிள் எனர்ஜின்னு என்ன வாட் ஆர் த சோர்ஸஸ் இந்தியாவில் இருக்குது இன்றைக்கி அதிகமாக எனர்ஜியில் எந்த எதுலேருந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்புறம் ஹைடல் எனர்ஜின்னு என்ன இப்போ செவர் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் குரூப் டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுடைய எனர்ஜி எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவர் ப்ராப்ளத்தை பற்றி கேட்டிருப்பாங்க லாஸ்ட்டு குரூப் டூவில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நடந்ததில் அப்புறம் செல்ஃப் சஃபிஷியன் சஃபிஷியன்சின்னு என்ன எனர்ஜியில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி எஃபிஷியன்சின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கும் எப்படி நம்ம அதை வந்து மினிமம் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி வந்து நான் ரெனவபிள் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகலாம் இதுக்கு ரிலேட்டடாக கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது நேஷ்னல் ஆக்ஷன் பிளான்லேருந்து நிறைய பேர் இருக்குது எனர்ஜியை வந்து கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய நேஷ்னல் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி பெரும்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது ஃபஸ்
இது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக்கில் எஸ்பெஷலி ப்ளஸ் டூ புக்கில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாகவே இருக்கும் ஈவன் டென்த்து புக்கில் கூட உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த பயோடெக்னாலஜி ஜீனோம்னா என்ன ஜெனடிக்ஸ்னா என்ன பயோதெரஃபினா என்ன இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் ஈக்காலஜி ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் ஹாட் ஸ்பாட் குரூப் டூவில் கேட்ட கொஷின் தான் ஸோ லாஸ்ட் குரூப் டூவில் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் ஹாட் ஸ்பாட் இது என்ன எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்தியாவில் ரெண்டே ரெண்டு ஹாட் ஸ்பாட் இருக்கும் நார்த் ஈஸ்டில் அப்புறம் வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக பேசிக்காக என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக என்ன கொஷன்ஸ் வேணாலும் கேட்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு நைன்த் டென்த் புக்கில் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக்லேயே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய புக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா சோர்ஸ் பண்ணுங்க ஓகே என்விரான்மெண்ட் வாட் இஸ் என்விரான்மெண்ட் வாட் இஸ் ஈக்காலஜி வாட் இஸ் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின் இது வந்து ஒரு ஒரு ஏரியா ஓகே அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமன் டிசீஸஸ் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவலாகவே நீங்கள் சயின்ஸ்லேயே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க என்னென்ன டிசீஸ் இருக்குது போலியோ அப்புறம் என்னது இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் எய்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லா விதமான டிசீஸஸ் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அதுக்கு என்னென்ன விட்டமின்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க அப்புறம் என்னென்ன டிசீஸ்க்கு என்னென்ன மெடிசன் நம்ம எடுத்துக்கணும்னு படிச்சுருப்பீங்க இது இல்லாமல் கவர்மெண்ட்டோட பாலிசிஸ் வந்து நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ ரெமடிஸ் என்ன இருக்குது இப்போ கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இம்யூனிசேஷன் ப்ரோக்ராமில் இருந்து அதே நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்தியா ஏர் புக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஹியூம் டிசீஸ் ரிலேட்டடாக நிறைய பாலிசிஸ் இருக்கு கொண்டு வந்திருப்பாங்க போலியோ எரடிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ஹெய்ட்ஸ் எரடிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது இப்போ கவர்மெண்ட்டோட பாலிசியே பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் புக்கில் இருக்கிறத முதல்ல கவர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா சோர்ஸஸ் எவ்வளோ வேணால் நீங்கள் போய்க்கலாம் ஓகே and communicable diseases and non communicable diseases okay apro alcoholism and drug abuse especially in india la pathinga abina the drug and the alcoholism idu vandu even nama dpsp la abolish panna sollirupanga so india la in the alcoholism policy eppadi irukku drug policy eppadi irukku adanal enna impact so evlo baadhippugal irukku so idu related ah namo eludhanum idu vandu book la konjam kammiya da irukum but source book la pathina year book la irukku nariya net la paninaalum government ude drug policy eppadi irukku recent ah paper la vandute irukke neenga adu kuda neenga paakala பாலிசிஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதோடைய அபியூஸ் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது இந்தியாவில் அதனால் எவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ஸ் எல்லாம் நம்ம நெட்டில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இது லாஸ்ட் டைம் வாட்டி சோப்பி இருக்கா சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்னு ஒரு பேசிக்கான ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க கம்ப்யூட்டர் பற்றி பேசிக்காக கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சது யார் அது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் என்ன அதோடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன இன்னும் அதை தாண்டி வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இது ரிலேட்டடாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இது வந்து பேப்பர் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸில் பார்க்காத ஏரியாஸ் புரிஞ்சுதுங்களா ப்ரிலிம்ஸில் நீங்கள் ஃபுல்லாக சயின்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்காத பேப்பர் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் தான் இது ஓகே அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் டூ பேப்பர் டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டேட் வித் இட் ஸ்பெஷல் ரெஃபரன்ஸ் டு தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் யூ ஆஃப் யூனியன் பாருங்கள் state government organization structure functions and control mechanism and district administration idu da vandu first la kuduthirupanga idu it's nothing but neenga lakshmi gan poningnalo sorry illa plus one plus two book poningnalo plus one le irukku political science nu or book la irukku so adula poningnalo irukku enna irukku governor avrude function enna chief minister avrude function enna council of minister function enna appo state legislative assembly மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய கீழவையினுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன மேலவையுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அது கூட அவங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒன் புக்லேயே அந்த ஐ மீன் அந்த இதுலேயே இருக்குது இதில் நம்ம பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் புக்கிலேயே இருக்குது ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன அது கூட இருக்குது ஸோ இது நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ளஸ் ஒனில் இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் புக்கை பாருங்கள் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் லக்ஷ்மி காந்துக்கு போனீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோல் இன் பீப்புள்ஸ் வெல்ஃபேர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க லாஸ்ட் குரூப் டூ கொஷின்ஸில் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேலே எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்
தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் என்ன இருக்குது டிஎன்பிசி இருக்குது அண்ட் டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு இருக்குது அண்ட் போலீஸ் இந்த இது ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு இருக்குது ஸோ வாட் ஆர் த ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்புறம் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த கமிஷனுடைய கம்போசிஷன் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் பட்ஜெட் அண்ட் ஃபினான்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டேட்டில் சென்ட்ரலில் இருக்கிற மாதிரி ஸ்டேட்லேயே ஒரு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இருக்குது ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷனுடைய கம்போசிஷன் என்ன அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பாருங்கள் அப்புறம் ஸ்டேட்டுக்கு என்னென்ன ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்டே சென்டர்லேருந்தும் கொடுப்பாங்க டேக்ஸ் மூலிமா ஷேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸ்டேட்டும் ஸ்டேட்டோட லிஸ்ட்டில் டேக்ஸ் போட்டு அவனும் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வேறு என்னென்ன ரிசோர்ஸ் இருக்குது ஸ்டேட்டுக்கு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பட்ஜெட்டு ஸ்டேட்டோட பட்ஜெட்டு அப்புறம் வந்து ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கனாலே எல்லாமே இங்கே கவர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இது வந்து பேப்பர் டூவில் பார்ட் ஒன்னாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அதே பேப்பர் டூவில் இன்னும் அடுத்ததாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா யூஸ் ஆஃப் ஐடி இன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இ கவர்னன்ஸ் இன் த ஸ்டேட் இ கவர்னன்ஸ் லாஸ்ட் டைமில் கேட்டிருக்காங்க இ கவர்னன்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் குரூப் டூவில் கேட்ட கொஷின்ஸ்லேயே கேட்டிருக்காங்க அதே ஸ்டேட் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இ கவர்னன்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ இ கவர்னன்ஸ் என்ன என்ன இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிஜிட்டல் இண்டியா மாறிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் இன்றைக்கி எல்லாமே வீட்டில் உட்காந்தே நம்ம எல்லாமே பண்ண முடியும் இப்போ கவர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செக்டர்ஸுமே கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக மாற்றியாச்சு ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பீப்புளுக்கு எல்லாமே அக்சசபிள் ஆகும் ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த இ கவர்னன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதுவும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்னென்ன இ கவர்னன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்னென்ன இ கவர்ன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் குள்ளே போனீங்கனாலே என்னென்ன இ கவர்னன்ஸ் ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றது எல்லாமே தெரியும் அதே மாதிரி சென்ட்ரக்கு போனீங்கனாலும் தெரியும் ஸோ இதில் யூஸ் ஆஃப் ஐடி இன் அட்மினி இன் ஐடி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஐடியோடைய இதை வந்து எப்படி இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு பெரிய ஒரு ஏரியா அதில் இன்றைக்கி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி லைக் டிஜிட்டல் இண்டியா இன்றைக்கி சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீம் நீங்கள் அடிக்கடி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க பீம் வந்துருச்சு ஸோ இது மூலிமா என்ன பண்ணலாம் நமக்கு இன்றைக்கி என்னென்ன பே பண்ணணும்னா எல்லாமே எல்லாம் வீட்டில் உட்காந்துட்டு எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பண்ணலாம் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னெல்லாம் ரெட் டேபிசம்னு இருக்கும் இன்றைக்கி ஈஸி எஸ்பெஷலி இதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு இன்னொரு சொல்ல போனோம்னா ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டியே ரொம்ப எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஐடியோடைய ஹெல்ப் எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு இருக்குன்றதை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் கிலாமிட்டிஸ் அண்டு டிசர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இது லாஸ்ட் குரூப் டூ கொஷனில் ஸ்ட்ரைட்டாகவே டிசர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நேச்சுரல் கிலாமிட்டிஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிலாமிட்டிஸ் ஃப்ளட்டு அண்டு சுனாமி அது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளா கிலாமிட்டிஸ் பார்க்கணும் இது உங்களுடைய ப்ளஸ் ஒன் புது புக்கில் கூட இருக்குது ஸோ இது ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் டிசாஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி என்ன கவர்மெண்ட்டோட பாலிசி என்ன இந்த மாதிரி பாலிசி தெரியலன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இயர் புக் போங்க அதில் கூட இருக்குது ஸோ ஸ்டேட்டுடைய பாலிசி என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே அப்புறம் சோஷியல் வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர் ஸ்கீம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தமிழ்நாடு ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் குரூப் டூ கொஷினில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுடைய சோஷியல் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம் இது எஸ்பெஷலி தேர்ட்டி மார்க்லேயே கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மினிஸ்ட்ரி பிஐபி ஆஃப் தமிழ்நாடுக்குள்ளே போனீங்கனாலே அவங்க என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றது எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ எல்லா ஸ்கீம்ஸுமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபேக்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் எழுத வேண்டியதுதான் அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்டர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன் சென்டர் ஸ்டேட் ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன் ரிலேஷன் இருக்குது சென்டர் ஸ்டேட் அட்மினி
அப்புறம் எகெயின் அதே தான் சோஷியல் ஸ்பான்சர் ஸ்கீம் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் சோஷியல் ஓரியன்டஸ் ஓரியன்டட் ஸ்கீம் 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 தான் மொத்தத்தில் ஸ்கீம் 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 இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம் எல்லாத்தையும் படிச்சுருங்க கம்பல்சரி கேட்பாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே பேப்பர் அது பேப்பர் டூ இது பேப்பர் த்ரீ பேப்பர் த்ரீயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோஷியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு இது வந்து லாஸ்ட் குரூப் டூவில் அதிகமான கொஷின் இதுலேருந்து வந்திருக்குன்னு கூட சொல்லிக்கலாம் என்ன அப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது சிலபஸில் பாருங்கள் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் மக்கள் தொகை வெடிப்பு இது நீங்கள் பிலிம்ஸ்கே படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இந்தியாவில் எப்படியெல்லாம் த டி த கிரேட் இயர் ஆஃப் டிவைட் அப்படின்னு நல்லா படிச்சுருப்பீங்க அப்புறம் பாப்புலேஷன் எப்படியெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆச்சு அப்புறம் பாப்புலேஷன் பாலிசி டூ தௌசண்ட் என்ன சொல்லுது ஸோ இது ரிலேட்டடாக ஃபுல்லாக புக்லேயே ப்ளஸ் ஒன் புக்கில் கூட இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு இது வரைக்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஷ்யூ ஸோ இதுவும் வந்து ப்ளஸ் ஒன் புக்லேயே இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் காசஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்தியாவில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் காசஸ் இருக்குது அண்ட் காசஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன இந்தியாவில் எப்படி அந்த இஷ்யூஸ் போயிட்டுருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் லாஸ்ட் ஒன் வீக் ஹிண்டு பேப்பரில் பார்த்தீங்கனாலே லேபர் மைக்ரேஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அதுலேயே வந்து இந்தியாவில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது கூட சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு நிறைய சோர்சஸ் இருக்குது யூ கேன் கோ எனிவேர் ஓகே அப்புறம் சைல்ட் லேபர் ஸோ சைல்ட் லேபர் அண்ட் சைல்ட் லேபர் இந்தியாவில் சைல்ட் லேபர் அப்படின்றது எப்படி இருக்கு ஸோ இது ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கூகுளில் தட்டினாலும் சரி எல்லா புக்கில் பண்ணிங்கனாலும் எல்லா இடத்துலையுமே சைல்ட் லேபர் இருக்குது நீங்கள் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் எக்கனாமிக் இஷ்யூஸில் பவர்ட்டி சானிடேஷன் ரூரல் அர்பன் பவர்ட்டி இந்தியாவில் பவர்ட்டி எப்படியெல்லாம் இருக்குது யாரெல்லாம் பவர்ட்டி கால்குலேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவும் எக்கனாமிக்ஸ் தான் ஃபுல்லாகவே ஸோ நேஷ்னல் பிளானிங் கமிஷனாக இல்லை வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட்ஸ் சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷனாக யாரெல்லாம் வந்து பவர்ட்டியை கல்குலேட் பண்ணுறாங்க இல்லை நேஷ்னல் சாம்பிள் சர்வே ஆர்கனைசேஷனாக ஸோ அவங்க எப்படி எல்லாம் எஸ்டிமேஷன் பவர்ட்டி எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்லூரி பேஸில் பண்ணுறாங்களா இல்லை வந்து ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் பேஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் பவர்ட்டி இண்டெக்ஸில் சொல்கிறாங்களா ஸோ கம்ப்ளீட் பவர்ட்டி ரிலேட்டிவ் பவர்ட்டின் என்ன அப்சல்யூட் பவர்ட்டின் என்ன ஸோ ரிலேட்டடாக ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் சானிடேஷன் இன்றைக்கி வந்து ஸ்வச் பாரத் சானிடேஷன் தான் இன்றைக்கி இந்தியாவில் பெரிய ஹைலைட்டான ஒரு விஷயமாக போயிட்டுருக்கு எஸ்பெஷலி டியூ டு ஸ்வச் பாரத்னால் அப்போ சானிடேஷன் இந்தியாவில் எப்படி போயிட்டுருக்கு வாட் ஆர் த ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்ட்ரடியூஸ் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு அதே மாதிரி என்ன சானிடேஷனுக்கெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றதையும் பாருங்கள் ஸ்வச் பாரத் மாதிரி நிறைய இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது ரூரல் அண்ட் அர்பன் கிராமப்புறத்தில் எப்படி இருக்குது சானிடேஷன் அண்ட் பவர்ட்டி அண்ட் நகர்ப்புறத்தில் வந்து சானிடேஷன் அண்ட் பவர்ட்டி எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரப்ஷன் இன் பப்ளிக் லைஃப் இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இந்தியாவில் இன்றைக்கி ரொம்ப ஹைலைட்டான ஒரு விஷயமே கரப்ஷன் தான் So, what are the corruption, causes for corruption, what is corruption and different types of corruption and corruption can be taken government steps. So, like Vigilance Commission and CBI and Lokpal, Lokadal, Lokayakta, there are many steps in the world, but there is no other thing. So, corruption in public life is taken in public life, anti-corruption bodies like measures in NNA have been taken in public life, then you can see CVC, Central Vigilance Commission, that is the composition, that is the function of the function. அப்புறம் லோக் அடாலட் லோக் அடால் பீப்புள் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லோக் அடாலட் அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக லக்ஷ்மிகாந்த் பண்ணிங்களாலே கரப்ஷன் தவிர இந்த டாபிக் இந்த டாபிக் எல்லாம் லக்ஷ்மிகாந்தில் அப்படியே ஃபுல்லாகவே இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்புறம் சிஏஜி சிஏஜி சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் சென் சாரி கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அவருடைய கம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இல்லிட்ரஸி இது ஒரு சோஷியல் இஷ்யூஸ் இல்லிட்ரஸி இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது ஒட் ஆஃப் த காசஸ் ஃபார் இல்லிட்ரஸி and consequences of illiteracy what are the measures taken by government of india and tamil nadu government to mitigate the illiteracy in the in the perspective leninga pathinaale podumanade apuram women empowerment idu vandu or periya topic the women empowerment abindrathu so pathinga abina enniki vandu women what are the women empowerment la paarenga ரோல் அண்ட் உமன் எம்பவர்மெண்ட் இந்தியாவில் எப்படி போயிட்டுருக்கு உமன் எம்பவர்மெண்ட் பெண்களை அதிகா
என்னென்ன இம்பேக்ட் இருக்குது வாட் ஆர் த மெஷர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இதுக்காக எடுத்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் டைம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் குரூப் டூவில் எப்படி வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவா இன்ஈக்குவாலிட்டியை நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியுன்ற ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நிறைய சிம்பிளாகவே நீங்கள் எழுதலாம் ஜெண்டர் இன்ஈக்குவல் வாட் இஸ் ஜெண்டர் இன்ஈக்குவாலிட்டி ஸோ இன்டர்நேஷ்னலி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெண்டர் இன்ஈக்குவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு கிரைடீரியா வச்சுருப்பாங்க அதேமாதிரி இந்தியாவில் ஜெண்டர் இன்ஈக்குவாலிட்டி ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் எஸ்பெஷலி எம்பவர்மெண்ட் எஸ்பெஷலி பார்லிமெண்ட்டில் உமனோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஐ மீன் எவ்வளோ இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லேபர் ஃபோர்ஸில் எவ்வளோ இருக்குது அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி ஃபர்டிலிட்டியில் உமனோட ஜெண்டரில் எப்படி இருக்குது அதேமாதிரி இந்தியாவில் இந்த ஜெண்டர் இன்ஈக்குவாலிட்டின்றது எப்படி இருக்குது ஸோ இது வந்து நீங்கள் இது எல்லா இடத்துலையும் சோர்சஸ் இருக்குது நீங்கள் எங்கே வேணால் பார்த்துக்கலாம் ஓகே அடுத்துதான் இதே பேப்பர் த்ரீலே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து தான் நம்ம பார்க்குறது ரிலீஜியஸ் வேலன்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எஸ்பெஷலி கரண்ட் ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையுமே நிறைய இடத்துல ரிலீஜியஸ் வேலன்ஸ் அப்படின்றது நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ காசஸ் ஃபார் ரிலீஜியஸ் வேலன்ஸ் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க லைக் என்ன என்னோடய ரிலீஜன் தான் பெரிய ரிலீஜன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசன் அது கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் பாருங்கள் லைக் இது சோஷியல் இஷ்யூஸ்ன்னு புக் இருக்கு ராமா குஜ்ரா விசாட் இந்த மாதிரி நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கா நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ் கரப்ஷன் விஜிலன்ஸ் ரிலீஜியஸ் இஷ்யூஸ் கம்யூனலிசம் வாட் எவர் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும் அப்புறம் டெரரிசம் டெரரிசம் அண்ட் கம்யூனல் வயலன்ஸ் ஸோ டெரரிசம் காஸ்ட் ஆஃப் டெரரிசம் இந்தியாவில் டெரரிசம் எப்படி இருக்குது காஷ்மீரில் எப்படி இருக்குது நார்த் ஈஸ்டில் எப்படி இருக்குது சவுத்தில் எப்படி இருக்குது வாட் ஆர் த மெஷர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்னென்ன டெரரிசத்துக்காக ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் இன்சிடென்ட்ஸ் இது வரைக்கும் எப்படி நடந்திருக்கு என்னென்ன ஸ்டெப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் கம்யூனல் வயலன்ஸ் ஸோ கம்யூனல் வயலன்ஸ் மத கலவரம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஈவன் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த கம்யூனல் வயலன்ஸ் ஸோ கம்யூனலிசம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் வகுப்புவாதம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அந்த வகுப்புவாதம் என்னுடைய இது தான் வந்து உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கம்யூனலிசம் ஸ்டார்ட் ஆகுது எஸ்பெஷலி மெஜாரிட்டி அகெயின்ஸ்ட் மைனாரிட்டி இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் போகுது இது சோஷியல் இஷ்யூஸ் புக்கில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் டீட்டெயிலாக இருக்கும் And அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்தியாவோட ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ் எப்படி போய்கிட்டு இருக்குது நார்த் ஈஸ்டில் எப்படி போய்ட்டுருக்கு காஷ்மீரில் எப்படி போய்ட்டுருக்கு சவுத்தில் எப்படி போய்ட்டுருக்கு வாட் ஆர் த ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது என்ன மெஷர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றதையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் இன்றைக்கி வந்து இது ரொம்ப முக்கியமாக இன்றைக்கி கரண்டில் போயிட்டுருக்கு ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் எஸ்பெஷலி ட்ரான்ஸ்பரன்சி இந்தியாவில் குட் கவர்னன்ஸ் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இதெல்லாம் கொண்டு வரதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதாக சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதோடைய கம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன் அதை பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கமிஷன் ஃபார் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடிய கமிஷனும் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய கமிஷனும் அதோட கம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எஜுகேஷன் லிங்கேஜ் இது வந்து லாஸ்ட் குரூப் டூவில் ஸ்ட்ரைட்டாகவே கேட்டிருக்காங்க ஸ்ட்ரைட் கொஷின் தான் ஸோ எப்படி வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கு எஜுகேஷன் இட்ஸ் அப்வியஸ்லி வந்து நீங்கள் சொல்லணுன்ற அவசியமே இல்லை எக்கனாமிக் க்ரோத்னாலே அங்கே எஜுகேஷன் இருந்தால் தான் அங்கே கான்ட்ரிபியூட்டே பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ அதை லிங்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் வந்து நிறைய நிறைய கதை எவ்வளோ வேணால் சொல்லிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம எழுதுறது தான் அப்புறம் வந்து கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் திருப்பி வந்துருச்சு கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அதில் அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம்ஸ் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம்ஸ் என்டர்பிரனர்ஷிப் ஸ்கீம் லைக் முத்ரா அப்புறம் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டாண்ட் அப் இந்த இருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் அப்புறம் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சுருங்க அப்புறம் ரோல் ஆஃப் என்ஜிஓஸ் இன் சோஷியல் வெல்ஃபேர் அண்ட் கவர்மெண்ட் பாலிசி அண்ட் ஹெல்த் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிஓஸ் எஸ்பெஷலி சிவில் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி நிறைய மேட்ச் ஆகிட்டு இருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஈவன் லாஸ்ட் டே லோக் ஆயுக்தாக்காகவே எஸ்பெஷலி லோக்பாலுக்காகவே ஒரு பெரிய ஒரு சிவில்
current issues at state level so this is the paper 5 so mothama pathinga appadina ivlo papers um seethu namakku ore paper la vechirupanga so this is the group 2 main examination last group 2 exam ninga 2016 la nadandha exam la uh, 50% on the scheme of the question is the maximum question on the current of the question. So, conventional is the science. Science is the three more questions full of science. If you look at all the schemes, current and the topics, syllabus, and the syllabus, you will see one topic. Over topic, say for example, if you paper 2, you can administration of I mean, state government organization. That is the district administration. That is the word you have to do in the preparation. So, complete preparation. You have to do it. Financial resources, finance commission, budget, financial administration. That is the role of recruitment agencies. So, all of these are the same thing. So, you have to do it. 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 You have to test it. You have to do 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 it. So, 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 Time management. Munur mark ke, yepuri nama mande within three hours la, awal tu nama elda pora update nta. So anda nayar tu la, nama kita terang jadi update nta leto or question update detail, elah elah tu pora tu benda. Yenna question kaiter kano, anda question kano sana matte niaga teli valid niing nala, podo mande. Say for example, epo answer terut terang awangga patinga update nta metros university nama re university professors nta terutu awangga. Terutu mande ena pun awangga naraie papers leko, nur ayar nur papers abe line nta terti te pora. If you have an answer, you can't read it. If you have an answer, you can't read it. Then you can answer the question. If you have an answer, you can't read it. Then you can do the time management. This is very important. It's very important to have a written practice. So, if you have a exam, you can read it. If you have a written practice, you can read it. If you have a written practice, Anda itu lah anda speed orang lu ke baru first of all, so inno na anda fear create aga dah, so practice is more than important to read. Perincian dengan lah, ini group tu main sebab tu orang lu me written practice adi gama panik kau, so orang orang anda mau yelah tu mboleh, semua points me recollect panano, so anda capacity nama kiri ka, adi apa baru apa ni yelah yelah dah baru, so satu exam la baru, dua exam la baru, ni kau satu pat pat ni je exam, satu test ni kau yelah dite ni kau apa ni nala, automatic kan kau kiri, semua recollect leh nanda, apa ni yelah dulu nama, seri yelah dulu mana, apa ni anda satu introduction kudu kerma, conclusion kudu kerma, nado la sentence apa ni form panro, so answer matu yelah dulu mana, kata kata ni yelah dulu mana, ilah nama kita terus terus solat itu nara yelah dulu mana, so apa ni kena beri no, ada nama matu yelah dulu mana. So time management itu ramah mikir. So for example, three three marka kuritur pang. Mau tu mupu tu khusyuk ni, anda ni anda tu muda marka leh dah suler pang. Anu mupu tu muda, adal pati ni nari khusyuk ni, kita terangkan dah rukang. Adi ni ni kita pernah muda marka tu. So for example, three marka thirty words, five marka fifty words, ten marka hundred words, twenty marka two hundred words. So thirty marka ni apa? Three hundred words. Adi tu kanak, beru orang UPSC madri dah. So adi ni leh ni apa ni? So time management ramah ramah mikir. Ni kita anda ur on the exam malah complete syllabus sudah complete pun nai. Ni kita anda mudah sekali. Ni kita pass pun amat ada. So adanya lehna abdi na work hard, heavy hard work pun nai. Syllabus sudah complete apa orang nai. Over syllabus sudah over line by line apa patuk orang nai. Material prepare pun nai. So yelda ada orang nai. Practice pun nai. Easy clear pun amat ada. So ini dah anda group tu kunda nai ur strategy abdi na nai. Mains group tu kunda na main strategy. Okay, so this is just an introduction video. So, we will update the materials in December 1 and we will update the website in English and Tamil. Plus, we will have a test series in the academy. There are 30 tests in just a minimum phase structure with a discussion note. We will attend the video. And if you want to share your friends with your friends, you will be able to share the group to main cell. You will be able to use the group to main cell. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you.